もともとは日本の、えー、と電子機器のメーカーで IT ガジェットと言われましてモバイル端末のアクセサリー、まあ、例えばあのモバイルバッテリー、まあ、あのタイだとパワーバンクって言われてるんですけどスマートフォンを充電する機器とかあとはまあケーブルですねそのケーブルを作ってで、まあ、私の場合は、えー、とタイを中心に東南アジア全域で、えー、その IT ガジェット類を展開していくという役割を担っています。2014年の5月に会社を登記しまして今で約2年ぐらいになります弊社の、えー、ポリシーの一つとして、えー、消費者のデジタルライフをより豊かにするというものがありますで具体的にはその品質要は使い勝手だけではなくてもうちょっとこうファッション的な要素をつけた、まあ、ガジェット電子機器を売っていきたいとで例えばこれは、まあ、デザイン的にもちょっと奇抜ですしあとはこれあのここの口の三角のところを押すと、えー、目が光るんですねでこれは電池の残量によって今黄色なんですけどオレンジ赤色っていう風に変わってやっぱこれを持ってるとなんだろうなただの電子機器ではなくてちょっと愛着を持ちやすい電子機器になるかなと要はただガジェットを使うだけではなくて楽しんで、まあ、使ってもらいたいと、まあ、そういう思いで、はい、あの我々は自分自社製品を作ってます基本日本あとアメリカもオンラインの市場っていうのがあの主でやってるんですけど東南アジアに関しては真逆であのオンラインの市場が、まあ、ご存知の通り全然まだ発達してないですね例えばクレジットカードをみんな持ってないとかあとはそもそも物がオンラインで買って届くなんてことを信じてないっていうのがやっぱ大きいんですよなのでオンラインのマーケットオンライン市場が全然成熟してないので、まあ、東南アジアに関しては全く逆の戦法でまず店頭に下ろすでなので価格はどうしても高止まりしちゃうんですよ店舗にすごい高いマージンフィー払ってで卸にも払ってってなると日本のやっぱり2倍近くの値段で店頭で販売せざるを得ないというところなんですよねなのでどうしてもあの東南アジアにおけるチードの,あの販売戦略としてはいかに高い値段で納得して買ってもらうかっていうのを、まあ、お客さんに訴求しているというところですから現状切り取るとやっぱタイのマーケットが一番大きいかなと思ってまあ、なぜかというとやっぱ人口をかける、まあ、1人当たりの GDP かなと思ってるんですけどそうするとやっぱまだベトナムフィリピンとかだとちょっと1人当たりの GDP 少ないですと、まあ、人口は多いんですけどだからいずれ彼ら多分マーケットとしてはでかくなるんですけどこの23年を切り取ると、まあ、多分タイに進出したっていうのは現地のマーケットに向けてあのサービスを提供してる会社にとっては、まあ、あながち間違ってない判断かなと思って。とまずはやっぱり今東南アジア10カ国中8カ国ですかね、えっと、カンボジアとミャンマーを除いて今も販売は開始していますでそれはタイ以外に関しては現地のディストリビューターが卸業者ですねそれを探してでそこにもう香港から物を売っているという状況なんですけど、まあ、それをやっぱりちょっとずつボリュームを広くあの大きくしていきたいなっていうのがあります東南アジアで特にもうミャンマーとかカンボジアとかラオス行けば分かるんですけど物がああないんですよねだからまずそのも,ものがかなりあるというかいいものがある日本からものを伝えるっていうのはもうすごい価値があるかなと思ってるんでそういう意味ではそのものが全然ないところにあの便利なものを届けるっていう意味ではやっぱり東南アジアはすごい面白いって言うかあっていうのは思ってますで、まあ、正直ただ一方でその、まあ、目立ちにくいかなっていうのはちょっと思ってます。意味でははやっぱり今後はインドあとアフリカっていうところが自分の中では頭の片隅にはあります。で、まあ単純にやっぱり12、3億人の人口を持っているインドですし、まああのアフリカ全体で言ったら相当な人口いますし、っていうところでそこにやっぱ物が何もあのない状態なので、そこにやっぱ物を持っていくだけでも一つ明確な商売になるかなと思うので、そういう意味ではチャンスという意味では東南アジアというよりは僕はもうインドアフリカっていうのをやっぱ数年先を見て考えてます。はい。